So, all of you are here because you know that nutrition in infancy is important. And that it is important, and if we are not feeling well, that may have a long-term negative effect. First, and second, the child will not master the healthy feeding habits. Вы все здесь, потому что вы прекрасно понимаете роль и значение питания для ребенка, и понимаете, что при неправильном питании могут быть определенные долгосрочные влияния на а, негативные на развитие и неправильное формирование пищевых предпочтений. So we will talk about exclusive milk diet, about weaning, and most of this we have already discussed within the first lecture. Мы поговорим про скармливание грудным молоком или смесями, введение прикорма и роль питания профилактики определенных состояний. Okay, so first breastfeeding, we go quickly. Быстро пойдем по поводу грудного молока. You know that no matter how good industry is, they will never be able to synthesize something that is as good as mother's milk. Вы прекрасно понимаете, что каким бы ни было а, хорошим развитием производства молочных смесей, она никогда не повторит состав материнского молока. There were many meta-analyses on the benefits of breastfeeding. Uh, I will quote just the last that was published a little bit more than a year in Lancet. Uh, очень много мета-анализов было посвящено вопросам грудного вскармливания. Я остановлюсь на двух, которые были опубликованы чуть больше, чем год назад в Лансет. So what this meta-analysis has shown, that if we look at strict benefits, the best shown benefit is anti-infective properties of breast milk, and that just by breastfeeding you may prevent every second episode of acute diarrhea and every third episode of respiratory infection. I think they can read it, you know. Ну, очень много положительных, превентивных эффектов грудного молока было зафиксировано самые доказательные это в отношении инфекционных заболеваний, как представлено в первом пункте. And this is particularly important in less developed countries, for example, in Africa and in Asia. But even in well-developed countries, such as Russia, and for example, my country, hospital admission can be prevented uh, for acute diarrhea or for respiratory tract infection if the child is breastfed. Безусловно, это очень важно для развивающихся стран, для стран Азии, Африки, но и для развитых стран, как Россия, Хорватия, также, потому что с помощью грудного скармливания можно снизить частоту госпитализации пациентов по поводу респираторных инфекций и кишечных инфекций. Это может снизить частоту острых осенних инфекций. So, the first role is anti-infective role. The second role, which was a really benefit, which was clearly, uh, uh, clearly presented, is that breastfed babies have higher IQ. It is some 3.5 points. Значит, первое неоспоримое преимущество – это профилактика инфекционных заболеваний. Второе – это влияние на когнитивное развитие. Было доказано, что грудное молоко увеличивает IQ на 3-4 балла. You may ask if it is really important to have the IQ better uh, for three points. Uh, вы можете спросить, а это так значимо увеличить свой IQ на 3-4 балла? Yeah. Well, for the individual, mostly probably not. But there are nice studies looking if in general population all infants will be breastfed the IQ of the whole population will be higher and there is the estimated loss you know when uh, because the breastfeeding is 20 to 30 percent so even if you look Eastern uh, Europe the loss per year in 2012 I think was 17 billion dollars. So if all infants were exclusively breastfed, you know, we wouldn't lose all that money because the general IQ in population would be higher. Возможно, такой прирост IQ для каждого индивидуального ребенка не настолько значим. Но если мы говорим про популяцию, то это безусловно значимо. Если вы посмотрите на результаты, касающиеся, например, Восточной Европы, Центральной Азии, то потери 
за счет более низкого на такой небольшой уровень IQ составляет 17, 17 миллиардов евро. Соответственно, рост IQ в общей популяции приведет к сохранению такого бюджета. So the conclusion of the ESBGAN Committee of Nutrition was that the available data suggests that breastfeeding has small uh, the additional benefit for IQ, which may not be important for the single child, for the individual, but should be considered beneficial on a population level. Таким образом, в соответствии с последним постановлением Европейского общества детских гастроэнтеролог, оно говорит о том, что да, одно молоко влияет отчасти на когнитивное развитие, если это может быть не настолько значимо в индивидуальном, индивидуальном аспекте, то для общей популяции это значимо. So breastfeeding is for many different reasons, and I have not enough uh, time to talk about all the benefits, it's beneficial. But sometimes we assign to them even more benefits than that are evidence proven. For example, we already discussed that there is no beneficial effect on the prevention of atopy. Or I will show you on the prevention of celiac disease. IBD we are not completely sure, and diabetes mellitus type 1 also we are not sure that you can prevent it just by promoting breastfeeding. У одного молоко есть масса преимуществ, о которых мы не можем всех рассказать в рамках этой презентации, но я иногда бывает так, что мы присваиваем грудному молоку значимость, которая не является доказательным. В частности, в отношении профилактики аллергии от API мы поговорили об этом в предыдущем докладе. Я покажу, что какая роль грудного молока в профилактике аллергии в отношении воспалительных заболеваний кишечника и диабета первого типа, также данные неубедительные в отношении грудного молока. Also, today we know that on total cholesterol later in love it most probably has no effect on uh, uh, blood pressure as well, but the yeah, breastfeeding has a significant preventive role in respect of obesity. Мы знаем, что крутое вскармливание достоверно не влияет на уровень общего холестерина, достоверно не влияет на уровень артериального давления, но может оказать профилактическое действие в нашей жизни. But anyhow, we already said that we should promote breastfeeding. It's ideal well uh, of nutrition. And the, uh, the ESBGAN recommendation is at least until the 17th week, so that when the first four, uh, four months are over, and ideally up to the six months. Тем не менее, в соответствии с рекомендациями Европейского общества детских гастроэнтерологов, мы должны рекомендовать исключительно крупное вскармливание как минимум в протяжении четырех месяцев, знаемой целью до шести месяцев. And to continue into the second year of life together with weaning food, as, uh, uh, until as long it is mutually appreciated by the mother and the child. Ну и продолжить грудное вскармливание вместе с адекватным введением продуктов прикорма так долго, как этого желает мама и ребенок. However, I don't know how it is in Russia, but repeating the phrase breastfeed is the best is usually not enough. Не знаю, как в России, но хочу сказать, что повторение просто фразы, что грудное молоко лучше, это не достаточно для поддержания грудного вскармливания. For example, in Eastern Europe, here we are, uh, mothers are exclusively breastfeeding for four months, less than every fifth mother. I don't know the data in Russia, you will tell me. Ну, например, в Центральной Восточной Европе менее чем каждая пятая женщина кормит uh, до четырех месяцев грудным молоком. Well, these are the older. So, what to do? Uh, these new articles, what they recommend is that it is not enough saying breast is the best, but to do different activities, you know, to educate uh, not only the doctors, but the public to promote it socially. Because if mother wants to breastfeed, it's not enough. Her mother-in-law and her husband have to promote it as well, you know. So the social awareness should be there. Then we need to show a political uh, will as well. Breast is the cheapest way. We save money in that way. We need to have a good regulation. And we need to follow up the activities and finally 
to make a structural and social reforms to enable uh, a prolongation of breastfeeding. If the child, despite whatever we do, is still not breastfed, then formula feeding is the only valid option. Если несмотря ни на все наши усилия, все-таки ребенок не может продолжать грудное вскармливание. Единственным способом его кормить это использование смеси. And you will often hear that some additions I made to infant formula to become closer to the breast milk, but this is not good enough. И на протяжении последних лет очень много нутриентов было введено в состав смеси, чтобы их сделать лучше, чтобы их приблизить к составу грудного молока, но, как я вам покажу, этого, конечно, недостаточно. Simple uh, similarity in the content is not enough. You need to show that the addition of something makes a difference physiological or biochemical or functional, for example, in growth or in uh, less allergy, or in uh, uh, better uh, digestibility. So you need to compare the outcome with the breastfed baby. Просто похожий состав, это не значит сходный эффект. И те смеси, которые сейчас есть на рынке, они должны продемонстрировать свою эффективность в физиологических, биохимических, функциональных аспектах. То есть доказать, что они положительно влияют на рост физическое развитие, иммунный ответ и физиологию. Uh, there are many developed, I will not talk about formulas, but what today is industry doing is adjusting the macronutrients, protein, quality and quantity, carbohydrates, lipids, quality and quantity. You know, they are adjusting their content. Second, there are many bioactive components, many that have been shown to be active in mother's milk. So now the industry is picking them, putting into their formula, and looking if the outcome is better. And if you look at the latest, you will hear a lot about oligosaccharides, about lactoferrin, about the milk-fed membrane globules. So now they are investigated. And so we are looking at this, and also they are looking if by giving it, you can also achieve a long-term prevention of chronic diseases. Я не буду говорить о всех особенностях составов смесей, но что сейчас делает промышленность? А, адаптирует белковый жировой углеводный состав смесей, добавляют определенные функциональные компоненты, которые выделены в составе грудного молока и доказали свою эффективность. И в последнее время вы можете очень много публикаций увидеть в отношении олигосахаридов, лактоферина, мембран жировых глобул. И, соответственно, промышленность добавляет их в состав молока и пытается оценить, есть ли от этого клиническая эффективность или нет. Ну и, соответственно, добиться определенной долгосрочной профилактики этим путем в ряда неинфекционных заболеваний. If we talk about this new bioactive component, such as lactoferrin, such as uh, 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 oligosaccharides, or such as uh, milk-fed membrane globules, there are stimulating the results emerging. However, well-designed, randomized control trials are still lacking. The long-term effect is lacking, so you do not have uh, guidelines now by American Academy or ESPGAN or other so, uh, m m m global societies. There are no recommendations whether we should have these formulas or not. А, безусловно, вот эти вот а, результаты исследования этих новых компонентов, будь то лактоферин, будь то ольгосахаридов, мембран, жировой глобул, они сейчас первичные исследования демонстрируют очень интересные результаты. Однако все-таки нам не достает хорошо организованных, рандомизированных клинических исследований, которые бы позволили официальным организациям, Американской академии педиатрии, Европейской области детских гастроэнтерологов, сформулировать четкие руководства, мы должны это вводить или мы не должны это вводить. 
in Russia, do you still have a habit in some parts to give, if the child is not breastfed, to give the cow's milk, dilated or fermented cow's milk? Вопрос к аудитории. Есть ли у нас регионы в России, когда в отсутствии грудного молока есть практика введения цельного или разведенного коровного молока в питание детей? So it is definitely the worst possible uh, option for infant nutrition. So what are the reasons? First, there are nutritional reasons. Because you have a high protein and mineral load. Second, the quality of fat is not good. Then you have the lack of vitamins and minerals and particularly iron and vitamin D. Привет данного мероприятия. Во-первых, обусловлено определенными нутрициологическими аспектами, высоким содержанием белка и минералов, не очень хорошим жировым составом, дефицитом витаминов и микроэлементов, в частности железа и витамина D, в особенности железа. If we look first on the intake of protein, we know today that it's not a problem in the intake of higher fat during the first years for the later development of obesity. It is the problem of high intake of protein. And we think that the high intake and cow's milk have a very high protein intake. So together with other nutrients, if you have a high protein intake, that makes you at the risk for later development of obesity and the metabolic syndrome. Если мы рассмотрим вопросы питания в концепции профилактики ожирения, то сейчас показано, что риск ожирения зависит не от жирового компонента питания ребенка, а именно от избыточного количества белка. И вот как раз таки в составе коронного молока уровень белка очень высокий. Second, I will not go about the risk of dehydration. You know that you can develop hypernatremic dehydration much more common if you have an infant or cow's milk. Я не буду говорить о возможности развития дегидратации на фоне скармливания ребенка цельным коровым молоком, потому что ну типа на клинической дегидратации психоз может быть чаще у детей, которые развивают реакцию на белок на коровый молок. But what is really worrisome is that the, by giving cow's milk, you are increasing the risk of development of iron deficiency anemia. Важным моментом является, что введение цельного коровного молока существенно увеличивает риск развития железнодефицитной анемии. Here you have the results of the Eurogrowth study from 11 different uh, centers, almost 500 infants. And it was clearly shown that uh, giving uh, cow's milk, increasing iron deficiency anemia uh, by 40%, and that early introduction of cow's milk was actually the most important predictor of later development of iron deficiency. Представлены результаты исследования Еврогрос, которое включило 11 центров практически 500 детей, и было показано, что употребление цельного коровного молока увеличивает риск развития железодефицита на 39 процентов, и это является самым важным предиктором развития железодефицитной анемии у детей. And in Iceland, for example, a developed country, they have shown data that at the age of 12 months. Iron deficiency anemia was significantly more common in those children who received the cow's milk between 9 and 12 months, not from birth, but 9 to 12 months too. И в исследовании из Исландии, из разных стран, было доказано, что частота железнодефицитной анемии у детей в год была достоверно выше, если они получали коровье молоко в период с 9 до 12 месяцев. Речь идет не о младенцах, которые получали неадаптированное молоко, а у детей второго полугодия жизни. And what are the reasons why infants on cow's milk develop cow's milk protein allergy? First, the content in the cow's milk of iron is very low. Second, it is absorbed very, uh, uh, in very low uh, 
percentage, just 10%. In mother's milk, there is also not enough iron, but 50% uh, of that iron is absorbed. And finally, cow's milk increases the risk for or cow blood in the stool. It is not allergy. It is simply increased loose of blood in the stool, which you will not see, but we, which is there. А какие же механизмы развития железодефицитного состояния? Ну, Во-первых, это незначительный уровень белка в коровом молоке. Во-вторых, это его низкая усвояемость, порядка 50%. В коровом молоке тоже недостаточно белка, но на 50%, oh, железо, прошу прощения, но на 50 оно усваивается. И, наконец, это скрытые кровопотери, которые возникают у ребенка на фоне употребления цельного коровного молока. И здесь речь идет не о пищевой аллергии, а просто о скрытой кровопотери, которую мы можем не видеть, но она присутствует и значима. There were many studies who were looking at the loss of blood in children where cow's milk was compared with formula, not with mother's milk, with formula, blood loss. And you can see here, the latest one was by Ziegler, and he, in uh, 168 children, he looked at the presence of the hemoglobin in the feces, which is much higher if the child is infant is receiving cow's milk compared with formula. So it is clear when you give a cow's milk that you increase the risk for occult blood loss in a feces. Очень много исследований, которые как раз подтверждают наличие скрытых кровопотерь в кишечнике на фоне употребления белка корового молока. На слайде было представлено последнее исследование 2011 года, которое сравнивало Коровье молоко со смесью, не с грудным молоком, а со смесью. И она четко продемонстрировала, что достоверно чаще гемоглобин в кале отмечается у детей, которые получают коровье молоко. So when you compare infants who are on formula with infants that are on unmodified or diluted cow's milk, then the iron deficiency anemia is significantly more common if you give a cow's milk. It is a, particularly if you have a higher amount, and particularly if you give it within the first 12 months. And uh, there are different reasons why the in, uh, iron deficiency is more common in cow's milk. Если мы суммируем негативные последствия употребления цельного белка, то по сравнению цельного молока по сравнению со смесями молочными, мы видим, что частота железодефицитной анемии и дефицита железа достоверно чаще при употреблении молока, что особенно это чаще отмечается у пациентов, которые употребляют молоко в большом количестве, тогда, когда они употребляют его на первом году жизни, и в качестве основных причин это низкое содержание железа при доступности потери скала. You may ask, so what does it matter if the children are anemic? There are many studies, and we don't have enough time, to show that the later development of children who were anemic as infants is worse than breastfed or formula fed, formula with iron. Uh, очень много исследований, которые демонстрируют, в чем же различие у детей, которые uh, имеют железодефицитную линию, получают молоко или смеси. I already told you that in Iceland they had a study that were following infants and they have shown that the risk for development uh, iron deficiency was significantly higher in those who were on cow's milk. Я вам уже показывал результаты исландского исследования, которые продемонстрировали, что частота железодефицита достоверно выше у детей, которые во втором полугодии жизни получали коровое молоко. And here are the studies, comparison of fine motor skills at the age of six years in those who were as infants fed had a cow's milk caused iron deficiency and those who were not having uh, iron deficiency because they were fed formula. Их сравнили в той группе, которые на первом году жизни имели индуцированную коровьим молоком железодефицит или не имели такого состояния. And so they were significantly better motor skills if they were not anemic in the, from the first year. 
И в 6 лет было показано, что их уровень моторного развития достоверно лучше у тех детей, которые не имели проявления железнодефицита на первом году жизни. So the current guidelines by the American Academy of Pediatrics is that the whole cow's milk should not be given during the first year. Esbagan guidelines is more suited to our everyday life. Esbagan said that the whole cow's milk or di diluted cow's milk is even worse than whole cow's milk. So that the cow's milk should not be the main milk during the first year of life, whole first of life. However, you may add some cow's milk to, let's say, weaning food. You may give some cheese. You may give some cow's milk baked products. But not use cow's milk as a main milk instead of breast milk or formula until the end of the first year. Так, современные рекомендации Американская ассоциация педиатров не рекомендует использование цельного коровьего молока до года. А рекомендации из ГЛАН более мягкие, более адаптированы к нашей современной жизни. Они говорят о том, что возможно использование небольшого количества цельного молока для приготовления продуктов прикорма, но при этом оно не должно использоваться в качестве продуктов, замещающего грудное молоко или смесь в те первые годы жизни. So, diluted cow's milk within the first months of life is really something that we should fight against. So we have already discussed weaning. And I already told you that there are very recent guidelines of ESPGAN on weaning. So what ESPGAN says, that weaning, you know, should be introduced, the time of weaning should be determined following the maturation, following the nutritional quality, you know, and following the late uh, outcome. С позиции СГАН сроки ведения прикорма должны основываться с точки зрения физиологических, созревания пищеварительной системы, с точки зрения нутритивной ценности продуктов, с точки зрения последующего влияния на состояние здоровья. If we look at the maturation, maturation, what does it mean maturation? Maturation means if the child is immune system is mature. An immune system depends on when the gut closure happens. Gut closure is when mucosa is not anymore highly permeable and uh, so that undigested proteins can pass through it. Gut closure normally happens between three and four months. Если мы говорим о процессе созревания, что это значит? С монологической точки зрения мы говорим о том периоде, когда кишечная стенка ребенка перестает быть проницаемой для пищевых аллергенов. То есть когда закрывается вот эти вот каналы, которые обеспечивают попадание пищевых аллергенов. Обычно это 3-4 месяца. Second is digestive maturation, where we have enough of enzymes to digest carbohydrates, fats, proteins. Usually we have it at around three to four months. С точки зрения пищеварительного процесса созревания пищеварения, это тот период, когда достаточной активности набирают ферменты, и мы способны расщеплять, да, белок, жиры, углеводы. Обычно, опять же, это три-четыре месяца. Then uh, introducing weaning is a burden for the excretion as well. But the excretion is again fully matured between three and four months, so can deal with the weaning food as well. Наконец, введение прикорма это всегда дополнительная нагрузка на выделительную систему, и мы ее тоже должны учитывать. Созревание почвы выделительной системы происходит опять же в 3-4 месяца. And finally, the timing of weaning depends on the neurological development of the child. In the first four months, 
they do have first the gut reflex. So the child, when you try to give them the semi-cell food, oh, will try, start to vomit. Then you cannot introduce food with the spoon because the child has a suck reflex. So you can only, you know, do the, uh, the uh, forced feeding by uh, in the first three months. And finally, the child should uh, be able to start attaining semi-recumbent or recumbent position when you are feeding weaning food. And it all happens in between four and six months. Ну и, наконец, процесс ведения прикорма должен быть опосредован неврологическим созреванием, да, и особенностям развития ребенка. Вы знаете, что молодец, они, а, с одной стороны, демонстрируют рефлекс выталкивания, с другой стороны, и работный рефлекс на попадание более густой пищи. А, то есть получается, что так, что-то с ложки в первые 3-4 месяца, это значит покормить его насильно. Ну и, наконец, ребенок должен обладать возможностью принимать полусидящее и сидящее положение, чтобы эффективно питаться. So if you look at the timing, when the infant is mature enough, it is here after the first four months. Then we, uh, at the, we determine the time for weaning also when the milk is not sufficient for further growth and development. Наконец, мы говорим о сроках ведения прикорма, ориентируемся на тот период, когда молоко становится уже недостаточным для удовлетворения потребностей ребенка. We already know from the studies that mother's milk or, or even the formula milk is good enough until the six months of age and they can satisfy all nutritional requirements. А мы знаем из предыдущих исследований, что до 6 месяцев грудное молоко может обеспечивать нормальный темп развития ребенка и обеспечивать его всеми нутриентами. Наконец, после шести месяцев исключительно грудное вскармливание не является достаточным и не может обеспечивать ребенка достаточным количеством энергии, минералов, витаминов. Predisposed for development of different taste and textures affinities. Ну и наконец это период, когда мы можем определять формирование различных вкусовых пищевых предпочтений у ребенка. Это период ведения прикорма. We know when the child is born that it has inborn preferences for sweet and salty, and it was the it was the a developmental benefit to look for the salty and the sweet food. However, in today nowadays world, it is not anymore a benefit. Мы хорошо знаем, что ребенок, когда рождается, он имеет рожденные предпочтения к сладкому и соленому, и когда-то это являлось важным фактором выживания людей. Но сейчас это является наоборот негативным моментом. And it is in between five and nine months of age when there is a normal developmental window, when the infants are especially, uh, they like to, to taste new tastes and new textures from liquid to semi-liquid and, and let's say to, uh, to solid food. So five to nine months. И мы знаем, что период с 5 до 9 месяцев – это некое окно, когда мы знаем, что ребенок готов и хочет пробовать разнообразную пищу, жидкую, полужидкую, твердую. Yeah. Even in these five to nine months, they don't like to taste bitter food. And bitter food are, for example, Brussels sprouts, cauliflower, it's bitter. And if you have this bitter food, the parents will come to you and say they don't like the vegetables. I try them, but they don't like. On average, you have to give 10 times this new food 
Но даже в этот период окна дети не любят пробовать горькие продукты. Это часто касается овощей, брюссельской капусты, цветной капусты. И родители очень часто приходят и говорят, что ребенок не хочет есть овощи. И здесь нужно понимать, что такие новые продукты должны предлагаться повторно до 10 раз. So based on all what I said, maturation, nutritional adequacy, taste and texture development, uh, it is said that timing for weaning is not before the end of four months, it's 17 weeks, and not after the end of six months. So in between finished four months and six months is the time for weaning. Таким образом, основываясь на процессах созревания, на процессах нутритивной ценности и формирования вкусовых ощущений, сроки ведения прикорма не должны быть ранее четырех месяцев и не должны быть позже шести месяцев. The second question that the parents ask you is, how shall I start the weaning? Should I give the first food fruits? Should I give cereals like rice or, uh, or corn or wheat? Should I start with, for example, uh, carrot or potato? So this is the commonest question in a well baby clinic. Самым частым вопросом на момент введения прикорма является, с чего я должен начать введение прикорма. Это могут быть фрукты, морковь или какие-то другие овощи, или это разные злаки. Самый частый вопрос в кабинетах здорового ребенка. So this was the, your, the study done by the WHO. Uh, how, what was the first uh, food that the children received, uh, apart from milk, weaning food, in Brazil, in Ghana, in India, in Norway, in Oman, in USA, and generally. And, the, and these are the cereals, the, these are the... Uh, 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 sorry, uh, peanuts, nuts, and so on. So this, this is the vegetable, this is the milk, this is the meat, this is the fish, these are the eggs, this is the fruits. And as you can see, the countries really vary. Это исследование, которое было проведено Всемирной организацией здравоохранения в нескольких странах. Индия, Гана, Бразилия, Норвегия, Аман, USA и все вместе. Когда спрашивали, какой первый продукт попадает в рацион питания ребенка, и вы можете посмотреть, какое разнообразие между странами и в отношении фруктов, овощей, злаковых, яиц, разные продукты. So the on that question is that it really doesn't matter what is the type of food that you start with, it depends on the habits in a country. Соответственно, отвечая на вопрос, что первое должно быть в рационе ребенка, мы ответим, что это не так важно. Это зависит от привычек, которые свойственны данному региону. What is the most common food that you start with? Vegetable. So you eat carrot? Broccoli. Broccoli? Broccoli. You start with broccoli. Broccoli. Okay, in my country we start with fruits, apple, banana, this is the commonest winning food. In, you know in Germany? In Germany they start with meat and potato. Саня говорит, что в ее стране традиционно начинают с фруктов, а в Германии с овощей и мяса начинают прикорм. Yeah. Овощи и мясо. You know why? Because, because uh, they have seen that iron deficiency, iron deficiency in their country is high. So they start with meat, actually, with the, in Germany, with poultry, because to have a good source of uh, uh, iron. Но в Германии это обусловлено тем, что высокая частота железной стерны алюминия, которую они выявили, они начинают с птицы с качества мяса, чтобы предотвратить это. So it is recommended, you know, that it depends on the country with what you are going to start. However, prefer seasonal food, not canned or frozen, and also uh, introduce timely food that is a good source of, good source of iron. Таким образом, несмотря на региональные различия, все-таки рекомендуется вводить свежие, сезонные фрукты, овощи.
пищи, они замороженные и своевременно введение продуктов, являющихся источником железа. And the the new food should not all introduce, you know, five new foods within one day, but to be separated by two to three days, you know, introduce new food, you know, timely. Безусловно, постепенное должно быть введение новых продуктов с интервалом два-три дня, а не все сразу. And particularly if you have a food that they don't like, such as broccoli or something, in the repeat it ten to fifteen times, they will finally start eating. Если сталкивается ситуация, что ребенок отказывается от каких-то продуктов, например, брокколи, не бросайте это дело, а предлагайте повторно этот продукт десять-пятнадцать раз, чтобы приучить. Fruit juice. Previously, when I was young. We were recommending to switch one breast meal with the fruit juice, but fruit juice is not a meal. You can add it together with a semi-solid or solid meal, and you will see at the end that this was the amount that was limited by American Academy of Pediatrics. The new ESBGAN guidelines say that the fruit juice is not to be given for thirst. We should give water and not fruit juice. В отношении фруктового сока раньше в рекомендациях даже европейских стран было такое, что рекомендовали заместить одно грудное молоко фруктовым соком. Сейчас, естественно, до этого отошли, потому что это не претивная замена грудного молока. И в настоящее время, в соответствии с рекомендациями Американской академии педиатрии, на первом году жизни рекомендуется не более 150 мл сока с точки зрения гана. В качестве жидкости должна использоваться вода, а соки не рекомендуются в воде. Next, what do what is the in the recommendation? As you know, honey not during the first year because of the of the possibility to develop botulism, infant botulism. Do during the first year do not add sugar and salt. And finally, the texture needs to be adapted. After the in the second half of year, you can get semi-liquid or lumpy food, and the water from the cup at 12 months. А, ну, в отношении еще рекомендаций, не нужно рекомендуется детям с младшей годы, потому что перед развитием младенческого бутулизма, а не рекомендуют использовать, называется вот этими непонятными молочными напитками, рисовыми напитками, опасными для органического мужчика попадания, но, наконец, здесь речь идет об адаптации консистенции, начиная от гомогенной и повосходящей. There is one more concern. Rice is becoming very popular. Because if you don't eat gluten, because gluten has this negative attitude, give corn or rice. However, not infant. I'm not talking about infant rice crisps. They are mostly of good quality. But adult rice, and particularly the whole rice, you know, the integral rice, in this envelope of rice, you really have high level of inorganic arsenic. Where is this arsen coming from? Uh, the soy is populated uh, with arsen from the fuel, from the, uh, from the uh, atmosphere. And we have a lot of arsen in an atmosphere and with the rain it comes down. For example, China, India, they have a lot of arsen in the soy and the rice takes it in and the highest ar arsen concentration is in the envelope of a grain, you know, and, and this. So if you eat integral rice, if you give a rice uh, which is unmodified and not adjusted to infants, you are at the danger to give too much inorganic arsen to the infants. В отношении риса он становится все более популярным, в том числе в Европе, потому что очень много, опять же, акцентов в отношении негативных действий глютен, содержащих злаков. Соответственно, мы должны на что-то поменять. Это либо кукуруза, либо рис. Так вот, что касается риса, те продукты, которые адаптированы для детского питания, они, безусловно, безопасны. Те, которые используют взрослые, особенно когда речь идет о неочищенном рисе, о цельном рисе, то это очень большой риск отравления мышьяком, который преимущественно скапливается в оболочке зерна. А попадает он туда либо из почвы, либо из атмосферы, которым загрязнены 
основные производители, то бишь Индия, то бишь Китай. Да, и, соответственно, если ребенку в рацион вводится вот именно этот неадаптированный, неочищенный риск, то это большой риск отравления. Окей, uh, okay, Can we by breastfeeding, again I go back and we we'll roll quickly. Until a couple of years ago, we were recommended to longer exclusive breastfeeding, longer until uh, six months, but not longer than that. And to give the weaning food together with breast because that may decrease the, uh, uh, the prevalence of celiac disease. In the meantime, there were two very good, very big, randomized placebo-controlled trials, which were clearly shown that exclusive breastfeeding uh, cannot be considered uh, for prevention. It doesn't matter if the child was exclusively breastfed or not for the prevalence of celiac disease. Introduction of gluten together with breast milk doesn't make a difference. Gluten can be introduced any time between four and 12 months. You cannot prevent celiac disease by postponing <coughs> gluten. What it seems to matter is the quantity of gluten. Not to give immediately from start a lot of gluten containing food, okay? So we can hardly prevent celiac. It was shown that postponing introduction of gluten, you are actually only postponing celiac disease, but you are not preventing it. So, sorry, 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 okay. Yeah, к возможности профилактики, да, путем грудного вскармливания или введением прикорма в отношении целиакии раньше были рекомендации, что постепенное введение глютена в период с 4 до 6 месяцев на фоне продолжительного грудного вскармливания может предотвратить, профилактировать развитие целиакии. За последние два года было опубликовано два очень эм, хороших исследования, рандомизированных, контролированных, которые продемонстрировали, что, во-первых, грудное вскармливание само по себе не может предотвратить развитие заболеваний. Во-вторых, введение глютена на фоне грудного вскармливания точно так же не является значимым. И, наконец, сроки введения глютена не являются значимыми. И более отсроченное введение глютена в рационе ребенка, оно приведет просто к более отсроченному дебюту заболевания, но не будет профилактикой. Поэтому в соответствии с рекомендациями глютен можно вводить в период с 4 до 12 месяцев, постепенно в рацион ребенка. Единственная рекомендация избегать избыточного сразу резкого количества глютена, потому что это действительно может быть значимо. Uh, we already discussed weaning and allergic uh, uh, the, the allergens and uh, uh, and uh, atopy, so I'm not going to repeat it. Uh, but the problem now in nowadays society is obesity. Do you have a problem of obesity, children obesity in Russia? Yeah. So, uh, what are the possible dietetic measures? First, skip cow's milk in the first months because high protein intake is a risk for later development of, all, uh, of uh, obesity and metabolic syndrome. Какие могут быть диетические и профилактические мероприятия? Первое – это избегание употребления коровьего молока, потому что это избыток белка на первом году жизни. Previously, we thought that we should give within the first two to three years already fed a restricted diet. Now we know that it's really not, doesn't matter. Uh, mother's milk has a lot of fat. So the fat in the diet is not making most possibly a difference. It is the high protein intake that makes a difference. Раньше мы считали, что для профилактики ожирения целесообразно ограничивать жир на протяжении года трех первых, да, от жизни. Но сейчас мы знаем, что это не так. Но молоко содержит много жира, но это не значимо в плане развития ожирения. Поэтому главным фактором является ограничение белка. Uh, the best way to prevent the development of obesity is to look at the infant, to feed on demand, and not to give sweets as a bribe, to give a variety of diet, of, you know, that the uh, parents give a variety of food, uh, of fruit, vegetables, meat, milk, milk products, and to not to offer sweets as a reward. Uh, очень важным является 
возможность посмотреть на самого ребенка, на самого младенца, как он хочет есть, в целом кормить тогда, когда он голоден, и не предлагать поощрениями сладкие фрукты или сладкие продукты в качестве награды за там, хорошую еду или проведение. Food, which is actually well, full of sugars. And when we talk about sugar, it we mean fructose syrup. Fructose syrup you get at the sweetened drinks, even at 100% uh, uh, fructose juices, but also in sweetened food, a lot of different food, uh, particularly junk food, has a syrup, fructose syrup in it. Junk food is, uh, mag um, no, I cannot say, but uh, um, uh, French fries, uh, hamburgers, um, um, pizzas, and so on. They have a fruit of syrup. Если мы говорим про профилактику ожирения, очень важным компонентом является наличие сладкого, да, компонент в питании, прежде всего, фруктового сиропа. Он является очень важным компонентом, во-первых, всех подслаженных напитков фруктов, в 100% случаев добавлены фруктовые соки, продукты фастфуда, быстрого, да, то есть все это тоже может... Yeah. When I say fructose syrup, we don't mean on fruits, whole fruits. We mean on extract syrup, which is added to other food. Когда я говорю про сироп фруктозы, я не имею в виду фрукты, обычные фрукты, я имею в виду экстракт фруктов, который добавляется в качестве подсластителя в другие компоненты, в другие продукты. They have no nutritive value. They, the, the intake was significantly increased in the last 10 years. The intake correlates with later development of obesity. And if you give this uh, sugary and rich, you, are not, you do not have a good satiety. You are hungry all the time. А, и э, вот эти вот подслащенные продукты, они, во-первых, не являются нутритивно ценными, так как потребление действительно сильно возросло за последние 10 лет, и это коррелирует с э, частотой ожирения. Кроме того, они не дают чувство насыщения. Ребенок их пьет, но все равно хочет есть все время. So the latest recommendation by the ESGAN Committee of Nutrition, it was just appeared EPA, it's not yet published, is that the intake of free sugars should be decreased below 5% of the energetic intake. И в соответствии с последними рекомендациями СГА, в 2018 году они только в электронной версии доступны, но еще не опубликованы. Вот эти вот подслащенные напитки должны составлять не более 5% от энергии, потребляемой в сутки. That for thirst we should not drink, and children should not drink food juices or carbonated beverages or sweetened beverages, but with water. No addition extra of sugar to the food. And this is particularly important if we want to, if we already have obese children. Thank you.